Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre um produto ignorado, esquecido, em geral incompreendido, que é o tônico. Vamos lá? Bom, eu separei alguns produtos para indicar aqui para vocês, mas antes da gente chegar nessa parte, eu acho que é importante a gente conversar sobre o que é tônico e sobre justamente a minha história com ele, porque eu comecei a usar. Então o tônico, diferentemente de outros produtos para pele, como hidratante ou vitamina C, por exemplo, ele não tem uma característica que, que regulamente isso. Tanto que se você parar para observar os tônicos que a gente tem no mercado, você vai encontrar opções hidratantes, vai encontrar opções adstringentes, vai encontrar opções com ácidos, sem ácidos, com ácido X, com ácido Y, enfim, tem uma infinidade. E todos eles vão ser diferentes uns dos outros, então não tem como a gente colocar todos numa mesma categoria, digamos assim. Mas basicamente, para a gente resumir a questão, o tônico é um produto que, na maioria dos casos, é líquido, e ele vai servir para finalizar a limpeza do rosto e preparar já a pele para algum ativo que a gente vai aplicar depois. Então, uma entidade, pode ser um hidratante, pode ser uma vitamina C, enfim, fica a seu critério. Você pode aplicar tanto de manhã quanto à noite, eu prefiro usar sempre à noite para finalizar a minha limpeza mesmo. Então eu removo bem a maquiagem com óleo de limpeza, depois eu vou lavar bem a minha pele com um sabonete facial, e aí depois para finalizar eu passo um tônico no algodãozinho para remover realmente assim qualquer resíduo que tenha ficado na pele. você também pode aplicar com os dedos, não tem problema. E eu falei no começo do vídeo que ele é incompreendido e esquecido justamente porque eu mesma só comecei a usar tônico aí nesses últimos anos, acho que já tem mais de um ano, então últimos anos já dá pra dizer, porque realmente eu não sabia muito bem o que, que era, pra que, que servia, não via muita diferença na pele, enfim, nunca tinha parado pra pensar exatamente sobre o tônico, até que, como vocês sabem, eu sou uma pessoa apaixonada por cosméticos asiáticos, coreanos, enfim. E eu comecei a ver muita gente falando sobre alguns tônicos em específico. Então eu comprei pra testar e foi aí que tudo mudou, porque aí eu comecei a usar, integrar ele na minha rotina. E eu fazia justamente isso que eu comentei com vocês. Então limpo bem com óleo de limpeza, lavo com sabonete facial e aí aplicava o tônico no algodão. E o que, que eu comecei a notar? que mesmo lavando a pele duas vezes, às vezes até três, né, porque às vezes eu passo uma água micelar antes, eu notava que às vezes o algodão ainda saía com resíduos, então tipo de maquiagem, algum restinho que ficou, pra vocês terem ideia, né, de como a maquiagem às vezes gruda na pele e é muito difícil de tirar, então às vezes o resíduo vai permanecendo ali e às vezes a gente vai aplicar o produto de tratamento por cima disso, o que quer dizer que esse produto que você às vezes pagou muito caro não vai estar sendo completamente efetivo porque você vai estar aplicando a pele ainda um pouquinho suja. Então, toda vez que eu lavava o meu rosto, eu pensava naquele algodão que às vezes ainda saía meio sujinho e eu incorporei completamente o tônico na minha rotina e não largo mais. E as versões que eu usei aí nesses últimos anos para indicar para vocês são, em primeiro lugar, acho que o tônico que me fez incorporar esse, esse costume na minha vida foi o Beauty Water, que é um tônico coreano, que é muito, muito bom. Eu usei ele até o fim, ele é um tônico bem suave, assim. Ele ajudava a hidratar a pele, ele removia justamente esses resíduos e tal, e eu gostei muito dele. Eu voltaria super a usar, mas atualmente as, as compras coreanas estão demorando, estão sendo caras para virem pra cá por conta do coronavírus, então tem que esperar aí, acho que se, as coisas se regularizarem, né, se normalizarem antes de fazer novas encomendas. O segundo, que eu usei inclusive mais de um, eu já usei dois frascos inteiros e usaria de novo sem problema algum, porque eu adorei, é o 30 Day Miracle Toner, um tônico que também é coreano, também é famosíssimo, e esse é um tônico que tem ácido, ele tem AHA e BHA, se não me engano, não tenho mais certeza, mas eu vou colocar aqui, que serve justamente para 
ajudar a fazer uma esfoliação química na pele. Então ele vai ajudar a remover as células mortas que estão na pele, o que ajuda tanto a pele a ficar mais bonita por si só, né? Você tá removendo essa camada de células mortas, quanto ajuda a fazer com que o tratamento que você vai aplicar depois seja mais efetivo. Também já usei o tônico da SkinCeuticals, que se chama Blemish and Age Solution, acho que é isso. Que é da linha Blemish and Age Defense. Acho que é isso? Perdida. Vou colocar escrito aqui, caso você esteja errado. Mas de qualquer forma, esse é um tônico que eu achei pra minha pele, ele é bem agressivo. Então assim, ele tem ácido na composição também e ele é muito adstringente. Então se você tem a pele oleosa, esse é um que é tipo, maravilhoso, recomendo super. Eu costumo, eu já usei ele, mas eu sempre reservava pra dias mais quentes, quando eu tava sentindo a minha pele mais oleosa, justamente porque ele é um tônico bem forte, assim, mais forte do que a minha pele precisa, mas bastante efetivo. Então eu gostei também, ele também ajuda a fazer essa esfoliação química. O que eu estou usando atualmente é esse daqui da Pixi que é uma marca inglesa, inclusive esse daqui eu citei nos meus favoritos de cosméticos desses primeiros quatro meses do ano. Eu estou muito chateada que olha aqui ó, o que, que restou do meu. Ele é um tônico com ácido glicólico, que é um ativo que eu amo, sempre falo aqui dele, eu adoro ácido glicólico, é uma coisa que funciona super bem pra minha pele, porque eu acho que ele, que ele é um ácido muito efetivo, justamente pra fazer a pele ficar mais viçosa, mais bonita, mas, ela na, mas ele não agride a minha pele, então eu não sinto a pele repuxando, avermelhada, não sinto arder, como às vezes eu sinto com o da Skin que é um pouquinho forte pra mim. Então com esse daqui eu sinto que eu tenho os efeitos positivos sem ter a parte negativa, sabe? Então gosto muito dele. E por fim, o tônico que eu vou voltar a usar agora que acabar esse tônico da Pixi, que é esse daqui da Natura. Ele também é de uma linha para peles oleosas, mas eu já usei ele algumas vezes e não tive problemas. Ele tem ácido salicílico na composição e esse daqui ainda promete minimizar a aparência de poros dilatados, né? Dar uma disfarçada nos poros. E acho que é basicamente isso aí, mas assim, hoje no mercado existe uma infinidade de tônicos, vocês podem procurar e vocês vão descobrir que existe tipo milhões com, com propostas diferentes, com ativos diferentes, e qual você vai escolher pra você vai depender do tipo da sua pele, do que, que você busca, se você tem pele muito oleosa, você pode optar por algum que tenha justamente essa ação anti-oleosidade ou com algum ácido que prometa isso. Se você tem a pele um pouquinho mais seca, você pode optar pelas versões hidratantes. Eu tenho a pele mais seca, mas eu já adoro ácidos, então eu uso essas versões mesmo. Enfim, isso depende um pouco da sua pele aí e do que você procura. Mas eu convido vocês a fazerem esse teste, limpar bem o rosto e aí aplicar um pouquinho de tônico no algodão pra ver se vocês não criam esse hábito. Então é isso, beijo e até a próxima!